ーズバレーです。ガウシュ、ドイドです。第2回、10年前のサッカー雑誌見てみよう<笑>前回は、10年前にね、えー、まあ、発行されました、ワールドサッカーダイジェストの、はい、当時の、えー、期待されてる若手をね、はい、特集しましたと。今回はですね、はい。10年前でございます。おお、まあ。僕が集めてたんでしょ。そ,うその時期、えー。なんですけれども、時期は、あの時より、遡ります、うん。なるほど、なるほど。あの時は確か2011年の10月か11月かあったんですけども、今回は、2011年の8月4日、うん、いわゆる、夏の遺跡市場でございます。なるほど。そして今回は、サッカーダイジストではなく、はい、ワールドサッカーキングでございます。なるほどね。まずはそちらの雑誌お見せしましょうこれだパバーンとはい2011年8月4日ワールドサッカーキング遺跡マーケット完全分析ファイルなるほどこちらをちょっと見ていこうかなと思っておりますよ<笑>そこ表紙見てくれよ表紙すでに懐かしいだってまずトーレスよチェルシートーレスよねもうでこの雑誌どんな内容かっていうと、はい、当時噂されているえー、サッカー選手。何パーの確率でどこどこ行くぜって言ってるとこ。24選手ぐらい上げてるんですよ。なるほど。まあ、全部紹介すると尺的にあれなので、うん、ちょっと気になったところ気になったところちょっとね。ちょっと見ていきましょうか。はい。ちょっと早速レッツゴー一人目おセルフィアゲロあこの年っすよまだアトレティコ、そっか、この年か。そうなんですよ。この年まだアトレティコにいたアゲロええー。えー、パーセンテージで言うと 55% マンチェスターシティほうほうほうほうほうマンチェスターシティが最後に浮上強豪クラブの中で唯一獲得資金に目の形、えー、アトレティコ側も売却するならレアリー以外のクラブが優先するはずあとはアグエロ本人の意向次第かってこれピンズですねピンズですね本当にめちゃくちゃあってますねこれで,これで次に言っちゃうとね、はい、レアルが 35% でそうなんですよ2位に入ってるんですけどまあレアルはさすがにいけませんねアトレティコからはねいけないいけないそうだね,<笑>そうだね<笑>多分なんだけどサッカー出して 55% 乗り切るって、うん、いい結構いい方ですよ、ね、多分すごいレアだと思うよだからじゃあ一人目を挙げるとここ順当ですね順当ですね次ましてネイマール来ましたお50億プラス半年レントルでレアルマドリー入りが濃厚<笑>でございます全くそっちじゃない方行ってましたそっちじゃない方、えー、本人が子供の頃から憧れていたクラブであることに加ええー、リーグへの適応性という意味でも理想的リーグには適応しましたねまあ適応しましたねゴリゴリ適応しましたね<笑>クラブはワールドカップで3勝とそうバルサが戦うのでまだこのシーズンネイマール動かないんですけどあーで 30% パーでサントス、まあ、結果的にこれが正解となっ結果的にサントスが正解、うん、サントスは冬の移籍市場が売り時と判断、うんうんうん、で 10% でチェルシーチェルシーは獲得諦めたような様子と1シーズン前にチェルシーのオファーをサントス側が拒否、うん、こういうこともあってチェルシーの可能性もまだ諦めていないというのが2人目ネイマールだとなるほどだはい3人目マイコンかレアルマドリー行きは鎮静かインテル残留が規定路線にと書かれてましてインテル残留が 70% 可能性残すのはマドリーで 25%2010 年参加してその後にどうなるんだって話でしばらくマイコン行ったかプレミア来たもんねシティに来ましたからね。そうシティ来たよね。シティに来たのが13年とかじゃなかったありましたよ、ここに。5%。マンチェスターシティは選択肢から除外。除外<笑><笑>ここも当たってますね、結果的にはね。うんうん、3分の2で当ててますね。おはいまあ、今のところ悪くないですよ。悪くない悪くない。そして来ました、大問題事。カリブ・ベンテナ<笑>継続的な出場機会を求めて、アーセル遺跡に踏み出す。<笑>これはね。これ見たとき心が踊ったよ。いやー。当時、中二の僕の心を踏み荒らした雑誌ですからね、<笑>いや、ベンゼは綺麗だな。多分違った未来が。違った未来ありましたね。ありましたからね。はい。えー、シティ最高とやっぱアースル入りが有力。60% ですよ。全くその気を見せなかったですね。ま、もう。全くだったね。全くだね。全くだったね。えー、アーサルのところにこう書かれてますね。えー、ベンゲル監督が熱烈なラブコールを送るなど、本格的に獲得の意思を表明しているのはアーサルのみ、主力の売却で資金調達ができれば獲得が見えてくる。といったところでですね、まあ、ベンゲルがこう、まあ強く。まあそうですね、フランスといえば。そう。まあ、ベンゲルのお得意様。そうなんですよ。でもありますのでね。いや、ここなぁ。いや。成立してればな。結構ね、あの、うん、フォワード獲得チャンスあって、はいまあ、ベンゼマありました。はい、で、まあ、数シーズン後に、うん、えー、バザールチャンスありました。うんうんうん、イグアインチャンスありました。<笑>ことごとくでしたね。全部でしたね。全部でしたね。<笑>まあ、ただ当時もね、イグアインと争ってたから、ね、ベンゼマ。そうそうそう、イグアインと争ってた。うん、まあまあ、どっちが出るんや、みたいな感じだけど、ずっとどっちもすごい、すごかったですね。すごかったね。マジ彼来てたら、うん
多分ファンページのツートップとかあったんだよいやすごいよねワクワクすぎワクワクすぎ今でもワクワクする俺、えー、<笑>今でも遅くねえぜベンゼバ今でも遅くねえぜベンゼバがねナンバー4でございますなるほど続きましてですねサミルナスリーこのシーズン1011でナスリーが大爆まあそのもともとねいい素質あったんですけどさら、はい、にこう開花させて、うん、超大ブレイクして、うん、まあ今年ね、まあ、多分これから出てくると思うんですけどセスクとかはいはいセスクとかナスリーとか<笑>どうなんねんってところで、うん、こちらナスリーが入ってるんですけれども、うん、なんとですね、ええ、マンチェスター入りがマジか 65% でございますなるほどねシティはしっかりなんか数字出してくるやんだからやっぱ狙ったいものは逃がさない逃がさないですよねそうそうそう昔からねすごいですよ、うん、これもライバルチームがクリシーに続く主力選手の獲得を画策、うんうん、アーサルが要求する遺跡費の釣り上げもマンチェスターシートでは何の障害もない<笑><笑>こんなストレートに書かれたらへこむわ俺は全然舐められてるもう<笑>ええで、ね、好きだようにえそんなもんみたいな安ない安ないみたいないやいやいや感じなのかもしれませんが、はい、30パーセントですね、うん、残留と、はい、残留も飛ぶも諦めブーとかただよ<笑><笑>まあ結構これも放出が目立ちましたかねそうそうそう我も我もって感じでベンゲル監督は放出の意思はないと言いながらアザールの獲得を目指すなど公認過去に動いているすでにアーサルは放出を見越している可能性もまあまあまあまあここも結局シティに行っちゃってそうですね、まあ、今のところアーサルは負けてますね,そうですねこの雑誌では、まあ、<笑>まだ負けます<笑><笑><笑>続きましてですね、はい、カルロス・テベスそうですね当時はマンチェスター・シティ所属です、ね、そう当時マンチェスター・シティのカルロス・テベスが、はいまあ、どうなるんだってところで 60% 残留 25% マドリー、うん、15% インテルってところでテベスはまだ今シーズンは残留なんでこれも正解ですねそうですねこの後に劇的優勝を果たすのでそうそうそうこれ開けてねそうこれ開けたそのシーズンですね1 1 1 2シーズンでテベスは結果この後にユベントスはいそうですねユベントスいでまあ僕はやらないんやらって感じですね,ですね、うん、まあユベントスでもまあめちゃくちゃ活躍したもんな,なんかシティはここもゲットしてねなんかねそうですねめちゃくちゃポイントでかいなお前めちゃくちゃ当ててるんですよねずっこ残念<笑>続きましてですね、はい、こちらも懐かしいカビエル・ポストレこれは懐かしい名前です、ね、これめちゃくちゃ懐かしい名前ですよ同年代我々なら結構ねうわーってなるそうそうそうじゃないかなこの時こうサンチェスとかとね同時期ぐらいに出えたんですけれども、はいはいはいうんこれですね、え五十パーの確率でチェルシーがリーグ、四十パーで残留、十パーでマドリーなんですけど、なるほどなるほど。これおもろいのが、はい、これね発売されたのは八月四日なんですよ。はい、同じ年、二、うん、日後、八月六日にパリに来ました。えー<笑><笑><笑>そうなんですよねパリのパドジもないですよパドジもないですからね<笑>全くかつてチェルシーが 50% なんて言ってますからねそうですよ、えー、まあでもねまあまあ 50% ぐらいだったら全然 60% だったしあ,あそっか<笑>続きましてですね<笑>えー、えー、ファルカオ当時25歳ファルカオですよいやーでもすごいな,なんかファルカオ25の時期あったんだな<笑>そうですね25まだそっかポルトで結構、ま、そうなんですよ五大リーグには挑戦してないのかな挑戦してないですね、えーえー、50% の確率でチェルシー遺跡金高騰もチェルシーは諦めていないほうほうほうほうほうほうで 35% で、えー、残留まあまあ 15% でマドリーレアルですねレアルハゾレアルの方のマドリー結局ファルカオはチェルシーに来たんだよな、うん、<笑>その後に、ね、<笑>そっから5年後ぐらいそうだねまあね結果的にこの夏に、はいえー、ファルカオはアトレチコにね、えー、行くんですよ、うんまあ、あの字もねアトレチコに<笑>ただまそのアグエロが王室に伴っての獲得だったということで、まあ、結構急なのかね,かねこれもあったんだろうね、うん、いろいろいろ、うん、動かなきゃ動かなきゃみたいな、うん、ただもうその当時すでにもヨーロッパリーグ得点はですからファルカオなるほどね続きましてですね、はいまあ、残り数人にはなってきてるんですけれども、はいえー、ファンマタまたがバレンシアバレンシアまた23歳ということでございますえー、アーサル 45% パー<笑>えって45パーだから信じないからね俺は、うん、はい、えー、ファブレガスの売却益でまたを獲得するプランは現実的に可能シルバーの例のようにクラブ主導で交渉が決着すればまたを説得すれば難しくないだろうっていうところでまたもうめちゃくちゃ言われてたよねアーサルすっげえ言われてたのよ、えー、だから当時、まあ、今後出てくるんですけどね、まあ、セスクがいなくなってプレーメーカーどうすんねんとかいろいろあった中でファンマタファンマタっていう声結構あったけど確かにこのシーズン残ったんじゃないかなそうだねそうですかね後にチェルシーにねそうですねお隣さんへ行ってしまうんですがねアーサルチェルシー行ってユナイテッド行ってっていう形なんですけれども、えーまあまあもうファンマートもいろいろあったなぁと。続きましてですね。はい、お先行きましたね。セスクファルクね。すごいですよ。85% バルサ。うん
、はいうんえー、総思想愛のバルセロナがついに獲得かと。そうです<笑>ついに獲得ですよね、まあ、ここはね、まあ、諦めついてたというかどうしようもないですよねこれね、うん、もう散々散々、うん、もうそれこそ夏の風物詩だったわけなんですよ、はいはいはい、セスクがアーサルから出ると、うん、バルサ行くよってもともと完璧ですからまあまあそうですねというところでまあこれは止められなかったですね、まあ、80% そうでしょうと続きましてサンチェスこちらも 90% バルサ当時ウビーネーゼですね、うんうんうんうん、まあこちらもまあすごいね 90% なんだ 90% なんだそうですあと正式発表松並バルササンチェス誕生、まあ、サンチェスはアーサルにもねこの後来るんですけれども、うんうんうん、まあ残り 5% はインテルの横取りプラン5パーがマドリーの僕が行こうなんかバルサを書いたけどマドリー5パーで入れとこうみたいなさ<笑>浅いコンターが見えるなサッカー入ってホントやお前、まあ、あインテルにはね後に行きますねまあそうだねすごい遠い未来遠い未来に行きますね<笑>、えー、インテルにはねそうだそうだまあ一応5パーあってるなすいませんマリクハムシクツンツンしてますねまあツンツン、ね、まあずっとツンツンしてるね、えー、<笑>ナポリで、えー、当時あと23歳、えー、あるのがですね50パーミラミラと交渉はマーケット閉幕に続く 35% ナポリは売らない 15% パーえシティシティのそこあったのありましたありましたあったのかあったんですよハムシクミランとかも結構言われてるイメージあったけど、うん、ハムシクはとうとうナポリからまあ、うん、出ることなく、うん、中国行ったんだっけそうですね結構最近にそうそうそう中国行ったぐらいです気づいたらいなかったもんな、うん、びっくりしたもん俺すげえってねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ全くチェルシーのチェロジもないじゃないですかそうなんですよだずっとアサルはアーサルの噂だったのよ、えー、めちゃくちゃでこの年の次の年かな、うん、に多分、えー、チェルシーに行くんですけれども、はい、その年ですらアーサルってめちゃくちゃ売れてて別の場所だったらアーサルのパーセンテージ上がってるよあ本当。すっげえ言われてたもん最後ですね、はい、ホルラン、うん、当時32歳当時32歳だもんねおかしいもんねなんかホルランなんかもうじゃあ42歳だろ彼違うえー違う、多分これ、これ三十年くらい。<笑><笑>認めなくない。<笑>なんか、<笑>ずっとここら辺で気がしますけれども、えー、こちらも六十五パーセントアトレティコのアンリュウ。うんうん、そして、まあ、三十パー取ってなる。ほお。で、ユナイテッド復帰は考えられない五パーセント。ええー、ホルラはね、この後インテルに、サクッとやったと、うん、まさかの日本に行きますから。まさかセレッソ大阪に。セレッソ大阪。行きますから。書いてないですかね。セレッソ大阪。十パーセントみたいな。<笑>ないっすね。本格的に欲しがればありみたいな。<笑><笑>うん、まあ以上ですねちょっとこうザクッと何選手が挙げさせていただきましたけれどもなんかさやっぱ思った通り、うん、シティめちゃくちゃ勝ち組だったのいやね多分これ毎年出せたら毎年こうシティのあると思うんですけど、うん、ほぼ外してない気がしますよ、うん、そうねここだっていう時のやつはここぞはもう全部期待値だって、うん、はははアーサルはいろいろ噂あったりワクワクしたんですけれども結果的にジェルビーニャプラスパニックバイのメンバーですからそうですねそしてさナスリセスククリシュ失った夏フフフえぐかったなえぐい今考えたらえぐいよく乗り越えたな,、ね、えたな<笑>乗り越えてましたよ本当だから今がちょっと寂しいですねそう考えるとねそうですよなんか昔はもっと強かったのになって感じちなみにだって次の私ファンベルシーなくなりますよ<笑>悲惨すぎるね悲惨ですけれども、えー、今回ですねこちらの2011年のですね、まあ、サッカーキングをちょっとね内容やってきました、うん、まだまだあるんでね、うん、今後これからこういった形でねいろいろ取り上げようかなと思っておりますまだ全然触れてないところですよ例えば当時の、うんえー、メンバーのはいなんかパーセンテージこれも出てますから、うん、強さ 90% みたいな,な,なそちらのでね、まあ、10年前だったり5年前とか当時の評価とかもねいろいろこれからやっていこうかなと思っております,ますよければチャンネル登録お願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょう